Hi friends, welcome to Raga's Kitchen Friends. In this video, we will cup of dosa mavo, and the takal irna podunga, super ana tasty ana tiffin. If you want to make friends, pack up or you. This is a thick na ani ki or anj dosa utrala vuk mavo vande irthu vechir kenga. This vande arachche puli ke vechche mavo daide. Ippa idik vande che rend periye se takali pota sariyar konga. First na mor mixi jar irthu klanga. In the takali na riki mixi jar la potu klang. Ippa idik kuda. Kara thik vechche madri mila gaythul se thik klanga. Na or a teaspoon ala vuk mila gaythul in takali la se thik klang. இது குடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தோசை மாவுல ஏற்கனவே வந்து உப்பு போட்டுறோம். அதனால இந்த தக்காளிக்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இது குடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத் தூள். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தண்ணி எதுவும் ஊத்தாம நல்லா நைஸா வந்து தக்காளிய பேஸ்ட் அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க இப்போ நல்லா நைஸா அரைச்சு எடுத்தாச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்குங்க தடதடன் இருக்கு அதனால இதுல ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்து அரைச்சுக்க போறேன் ஏனா என்னோட தோசை மாவு வந்துட்டு தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குங்க இட்லி மாவா இருந்தா கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கும் இந்த தோசை மாவு கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கனால நான் இதல வந்து அரிசி மாவு சேர்த்து அரைச்சுக்க போறேங்க இப்ப சேர்த்து நல்ல திக்கான பேஸ்ட் அரைச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த திக்கான தக்காளி பேஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த தோசை மாவுல சேர்த்துறலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க இது நல்லா வாசனையா டேஸ்டா சூப்பரா இருக்குங்க இப்ப பாருங்க நம்மளுடைய மாவு ரெடி ஆயிருச்சு இப்ப இதல வந்து தாளிச்சு கோட்ட போறோம் அதுக்கு ஸ்டவ்ல ஒரு வாணலி வெச்சுக்கலாங்க அதுல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துறலாம் இது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கறத சேர்த்துறலாம். இது கூடவே கொஞ்சமா கறுவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு ஒரு பாதி அளவு வதங்கنا போடுங்க. நல்லா வதங்கணும் தேவையில்லை. இது நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த அளவு வதங்கனாவே போடுங்க. இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சிருக்கறத மாவுல கொட்டிரலாம். இப்போ நமக்கு சூப்பரான டேஸ்டியான மாவு வந்து ரெடி ஆயிருச்சுங்க இப்போ இதுல வந்து நம்ம சூப்பரா டேஸ்டியான தக்காளி பனியாரம் ஊத்த போறோம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இப்போ வந்து கலந்து விட்டுறலாம் ஃபுல்லா இப்போ நல்லா mix பண்ணியாச்சுங்க இப்போ ஸ்டவ்ல ஒரு பனியார கல் வச்சுக்கலாங்க கொஞ்சமா லைட்டா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கல்ல நல்லா சூடானது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி பனியாரத்தோட மாவு வந்துட்டு ஒரு முக்கால் வாசி அளவுக்கு ஊத்திக்கலாங்க சாதாரணமாவே குழந்தைகள்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே பனியாரம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து ஊத்தியாச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மீடியம் फ्लेம்ல வச்சு மூடி வச்சு வேக விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்க பினாடி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து சைடு டிஷ்ஷே தேவையில்லைங்க நீங்க இப்படியே செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உடனேவே அப்படியே சாப்பிட்டுருவாங்க நீங்க ஈவினிங் டைம்ல எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு வயிறு ஃபில்லிங்கா இருக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு டிஃபனாவும் இருக்குங்க அப்படி நீங்க சைடு டிஷ்ஷோட சாப்பிடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தேங்காய் சட்னி இருந்தாலே போதுங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு வச்சு சாப்பிடுறப்போம் இப்ப எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஒரு தடவை திருப்பி போட்டுடலாங்க பின்னாடி நல்லா வேகட்டும் இதே மாவுல நம்ம வந்துட்டு தக்காளி ஊத்தப்ப மாதிரி ஊத்தலாங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்ததும் நம்ம இதை வந்து எடுத்துடலாம் பாருங்க நல்லா வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல வந்துருச்சு நல்லா வெந்துருச்சு சூப்பரான தக்காளி பனியாரம் ரெடி ஆயிருச்சுங்க கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்றதையும் சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சன்ல ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோ